Hi, hello and welcome to Moral Matics. 1.7 la 8th problem paapa pa. Polama question enna paakala. First question is the age of Arjun is twice the sum of the ages of his two children. Adavadhu Arjun avargaloda age on eppadi irukna? Avangaloda pasangaloda age a kootna kedaikka koodiya da irukku. Okay va. Next after 20 years his age will be equal to the sum of his children. அப்போ இருபது வருஷம் கழிச்சு அவருடைய ஏஜ் எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகுது அவங்க ரெண்டு பசங்களோட வயசையும் கூட்டுறதுக்கு சமமா இருக்கு அதேதான் இங்கேயும் வந்து எதை வைப்பிடுறாங்க இப்போ அர்ஜுன் ஏஜஸ் சொல்றேன் இப்ப நான் அர்ஜுன் ஏஜ் என்னன்னு எடுத்துக்க போறேன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க போறேன் சில்ட்ரனோட ஏஜ் அவங்களோட ரெண்டு குழந்தைங்களோட ஏஜ் என்ன எடுக்கிறேன் வயின்னு எடுத்துக்கிறேன் நீங்க இங்க வேணா ஏதாவது நீங்க அடிஷனலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இங்க ஏ பிளஸ் பின்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பின்னு உங்களோட கான்செப்ட்க்கு அதாவது ஒரு குழந்தையோட வயசு ஏ இன்னொரு குழந்தையோட வயசு பி ஓகேவா ஒரு குழந்தையோட வயசு ஏ இன்னொரு குழந்தையோட வயசு பி ஏன்னா எங்க சம்மா எடுத்துட்டோம்னா சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் நீங்க கொடுத்துருக்கா ஒட்டுக்கா அப்படிங்கும் போது நான் அப்படி சம்மாவே எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா இப்போ த ஏஜ் ஆஃப் அர்ஜுன் ஈஸ் அப்ப என்ன அர்ஜுன் ஏஜ் ஆஃப் அர்ஜுன் எக்ஸ் ஈஸ்ங்கும் போது ஈக்குவல் அர்ஜுன் ஈஸ் வைஸ் த சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஆஃப் திஸ் டூ சில்ட்ரன் அப்போ ரெண்டு குழந்தையோட வயசு என்ன ஒய் டுவைஸுங்கும் போது ரெண்டு மடங்கு டூ இன்டூ அப்போ டூ இன்டூ ஒய்னு நம்ம போட்டுக்கணும் ஓகேவா டுவைஸுங்கும் போது டூ இன்டூ ஒய் இங்கே ஒய்னா என்ன ஏ பிளஸ் பி ரெண்டு குழந்தையோட வயசுன்றது நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஏ மேம் நீங்கள் ஏ பிளஸ் பின்னு எடுத்துக்கலாம் மேம் மேம் ஏ மேம் ஒய்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட வயசை சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஆஃப் த சில்ட்ரன் டேரெக்டாக அவங்க சம்மு கூட தான் ரிலேட் பண்ணுறாங்க செகண்ட் சென்டென்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இஸ் ஏஜ் வில் பி ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் திஸ் சில்ட்ரன் மறுபடியும் அந்த சம் கூட தான் ஈக்குவல் பண்ணுறதுனால நம்ம டேரெக்டாக சம்முக்கே நம்ம வந்து ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அதாவது இருபது வருஷம் கழிச்சு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அர்ஜுனோட வயசு என்னவா மாறும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்னு மாறும் ஆனால் இங்கே வந்து ஒய் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி மட்டுமே ஆட் ஆகும் ஒரு குழந்தைக்கு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆட் ஆகும் தென் இன்னொரு குழந்தை இருக்கும்ல அதுக்கும் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆட் ஆகும் அப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டின் நமக்கு கிடைக்கும் புரிஞ்சுதா இதை நான் எப்படி சென்டர் சொல்கிறேன் பார்க்கலாம் ஸோ சொல்யூஷனில் லெட் அர்ஜுன்ஸ் ஏஜ் பி என்ன எடுக்கிறோம் எக்ஸ் இயர்ஸ் தெரியாதில் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் எப்போவுமே நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கடைசி என்ன கேட்குறாங்களோ அதை எக்ஸ் எடுத்துக்குமா ஸோ ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாதர்ங்கிறது நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் அடுத்தது சம் ஆஃப் திஸ் டூ சில்ட்ரன் அப்படின்னு எடுக்கணும் ரெண்டு குழந்தைகளோட வயசை நம்ம என்ன எடுக்கணும் ஒய் இயர்ஸ் ஒய் இயர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் படி ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பி அர்ஜுன் இஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அர்ஜுன் இஸ் டுவைஸ் த சம் ஆஃப் தி இயர்ஸ் சம் ஆஃப் த இயர்ஸ் என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ டூ ஒய் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் இந்த டூ ஒய் எடுத்து கொண்டால் மைனஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிட்டா நமக்கு இப்போ ஓகேவா இதே மாதிரி தான் இப்போ செகண்ட் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இந்த சென்டென்ஸ் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இங்கே எழுதிக்கோங்க ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அர்ஜுனோட வயசு என்ன ஆகுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இஸ் ஏஜ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபியூச்சரில் வருதா வில் பி ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த ஏஜ் டேரெக்டாக சம் ஆஃப் த ஏஜுங்கும் போது ஒய் இங்கே டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அதிகப்படுத்தும் போது இங்கே ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு இருபது வருஷம் நம்ம அதிகப்படுத்தும் போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி புரிஞ்சுதா இந்த சென்டென்ஸ்க்காக தான் இந்த சம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைனா அவங்க டேரெக்டாக அவங்க சென்டேஜுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க இந்த சென்டென்ஸ் போகிறவங்க தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொடுக்கணும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்ட்டி அப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி விச் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி இதுதான் வந்து ரெண்டாவது சமன்பாடு செகண்ட் இக்வேஷன் இப்போ இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் தேவை தானே பண்ணிடலாமா இப்போ மேம் எந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிக்குதோ அந்த ம
இதில் பார்க்கணும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் ரெண்டு இக்குவேஷன் கிடைக்கிறதுல எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா எலிமினேஷன் மெத்தடே போயிருந்தேன் அதில் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் டேரக்டாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு ஒரே ஸ்டெப்பில் அவங்களுக்கு கேன்சர் கிடைச்சிடும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வேல்யூஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் ஒய் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வேல்யூஸ் கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மெத்தட் பிடிக்கிறோ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஒன்று தான் அந்த கோவிஷன் இல்லை ஒன்று நான் இருக்கிறதுனால நான் டேரக்டாக என்ன பண்ணுறேன் நான் அப்படியே எடுத்துருவேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் இம்ப்ளைஸ் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் இக்வேஷன் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி இப்போ நம்ம மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் மைனஸ் டூவில் மைனஸ் ஒன் இருக்கிறதாட்டுமா ஸோ ப்ளஸ் ஒன் போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ட்வெண்ட்டி அப்போ மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடுது ரிச் இம்ப்ளைஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஓகேவா இப்போ ட்வெண்ட்டிங்கும் போது நான் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்லி தான் நான் ரெண்டு பசங்க எப்படி இருக்கலாம் ஒரு பையனுக்கு பத்து வயசு இருக்கலாம் இன்னொரு பையனுக்கு பத்து வயசு இருக்கலாம் ஒரு பையனுக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கலாம் இன்னொரு பையனுக்கு பதினஞ்சு வயசு இருக்கலாம் எப்படி வேணா கூட்டிக்கலாம் ட்வெண்ட்டி வரைக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது டென் ப்ளஸ் டென்னு நடலாம் அப்போ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென்னு நடலாம் சாரி ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் நடலாம் நெக்ஸ்ட்டு செவன்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ நடலாம் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் எப்படி வேணா நடலாம் அப்போ ஒரு குழந்தையோட வயசு பத்துனா இன்னொரு குழந்தைக்கு பத்து ஒரு குழந்தையோட வயசு பதினஞ்சுனா இன்னொரு கஞ்சி இந்த மாதிரி எப்படி வேணா இருக்கலாம் அந்த சம் என்ன ட்வெண்ட்டி இது ஜஸ்ட் புரியுறதுக்காக சொன்னேன் இதை நம்ம சமுக்கு தேவையில்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் ஒய் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி இன் ஈக்வேஷன் ஒன் வி கேட் என்னன்னு கிடைக்கும் நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் என்ன எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒயோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபாதரோட ஏஜ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபாதரோட ஏஜ் தான் எக்ஸில் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ அப்பாவோட வயசு அதாவது அர்ஜுனோட வயசு என்ன ஃபார்ட்டி தோர் அர்ஜுன்ஸ் ஏஜ் இஸ் என்னன்னு போடணும் ஃபார்ட்டி மட்டுமா போடணும் யூனிட் எஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அர்ஜுன் ஏஜ் இஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் இந்த சம்மன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு குழந்தைக்க வேணாம் ரெண்டு ஈக்வேஷனையும் பார்த்தா ரெண்டு சம்முக்கு ஈக்குவல் பண்ணாலும் நீ டேரக்டாக இப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அப்போ அர்ஜுனோட வயசு நமக்கு என்ன தெரியுது நாற்பது வயசு நாற்பது வருடம் ஓகே இதோட இந்த எயித்து ப்ராப்ளம் பாயிண்ட் செவனில் நைன்த்து ப்ராப்ளம் த டாக்ஸி சார்ஜஸ் இன் சிட்டி காம்ப்ரைஸ் ஆஃப் எ ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் டுகெதர் வித் ஏ சார்ஜ் ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஃபார் அ ஜேர்னி ஆஃப் டென் கிலோமீட்டர் த சார்ஜ் பெய்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் அ ஜேர்னி ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் த சார்ஜ் பெய்ட் இஸ் ஒன் டென் வாட் வில் பி த பர்சன் ஹேவ் டு பே பே ஃபார் ட்ராவலிங் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இந்த ப்ராப்ளம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம ஊரில் நிறையா டாக்ஸிஸ்லாம் போகல நீங்கள் எனக்கா யோசிச்சுருக்கீங்களா எவ்வளோ வந்து நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணுறோம் அதோட பிளான் என்ன இப்போ எப்படி வந்து க்ராஷரி ஷாப்லாம் வந்து ஆஃபர் கொடுப்பாங்க மந்த்லி மந்த்லி நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ் இந்த மாதிரிலாம் போனால் ஆஃபர் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி துணி கடையெல்லாம் போனால் ஆடி மாதம் தள்ளுபடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் ஆஃபர் கொடுப்பாங்க அந்த ஆஃபர் மாதிரினா அதாவது அதெல்லாம் ஆல்ரெடி அவங்க ரேட் வச்சுருக்கதான் ஸ்டாக் போகிறதுக்காக அப்படி தள்ளி விடுது நம்மக்கிட்ட வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த டாக்ஸிக்கு வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி காசு வாங்கறதுனால ஒரு சிட்டியில் என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் சார்ஜ் நீங்கள் பே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அதாவது எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பஸ்லாம் இந்த ஸ்டாப்லேருந்து இந்த ஸ்டாப் போனால் இவ்வளோ ரூபாய் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிலாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஊரில் ஓலா ஊபர் தமிழன் டாக்ஸி இந்த மாதிரி ஈஷா டாக்ஸி இந்த மாதிரி எவ்வளோ டாக்ஸி சர்வீஸ் போகுது ஸோ இந்த மாதிரி டாக்ஸி சர்வீஸில் இவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க வண்டி எடுத்தாவே
ரெண்டு கிலோமீட்டர்னாலும் பத்து ரூபா கொடுத்தா ஆகும் அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் இப்போ ஒரு டாக்ஸி இருந்தால் ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபான்னு ஒரு சார்ஜ் இருக்குமோ அந்த சார்ஜுக்கு மேலே நீ எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகிறியோ அவ்வளோ ரூபா ஃபிஃப்டீன் பத்து கிலோமீட்டருக்கு பாஞ்சு ரூபா அப்படின்னா பாஞ்சு ரூபா அந்த மாதிரி எக்ஸஸ்ஸா அப்போ ஒரு ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் இருக்குமோ அது கூட ஒரு எக்ஸஸ்ஸாக வாங்கிட்டு இப்போ ஒரு டாக்ஸி வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு நாலு டு அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போனால் ஒரு ஐம்பது ரூபா வாங்குவாங்க அதுக்கு மேலே போனால் கிலோமீட்டருக்கு ஒவ்வொரு டென் டென் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாக்ஸிக்கும் ஒவ்வொரு ரூல் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ டாக்ஸி சார்ஜஸ் சிக்ஸ்டி காம்பரைஸ் ஆகி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் ஆனால் என்ன கொடுக்கல ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுக்கணும் டுகெதர் வித் சார்ஜ் ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஃபார் அ ஜேர்னி ஆஃப் டென் கிலோமீட்டர் இப்போ பத்து கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ போகிறான் இப்போ பத்து கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் போகணும் அப்படின்னா அவன் எவ்வளோ பே பண்ணுறான் எவ்வளோ பே பண்ணுறான் எழுபத்தஞ்சு ரூபா பே பண்ணுறான் ஓகேவா இதே வந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போகணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்க பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு நூற்றி பத்து ரூபா பே பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ டிஸ்டன்ஸு எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்க பத்து கிலோமீட்டருக்கு எழுபத்தஞ்சு ரூபா பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு நூற்றி பத்து ரூபா பே பண்ணுறாங்க இந்த அமௌண்ட்டு எதோட டோட்டலாக இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் ஃபிக்ஸடு சார்ஜோட டோட்டலாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ புரியுதா இந்த அமௌண்ட் எதோட சார்ஜாக இருக்கும் ஃபிக்ஸடு கூட அதாவது ஃபிக்ஸடாக ஒரு அமௌண்ட் வச்சுப்பாங்க அது கூட எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு இது அப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ அதாவது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம கேன்சல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பத்து கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு இந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த அமௌண்ட் அப்படி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபிக்ஸடை எக்ஸன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த கிலோமீட்டரை என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் ஒய்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ டென் ஒய் வருமா எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ எழுபத்தஞ்சு அதே மாதிரி இந்த ஃபிக்ஸடை எக்ஸன் வச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒய்னு வச்சுக்கிறேன் இது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இது புரிஞ்சதா இப்போ இந்த இக்குவேஷன் இப்போ நான் இங்கே அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துகிற அவங்களுக்கு அப்போ புரியும் லெட் த ஃபிக்ஸட் சார்ஜ் நம்ம அந்த ஃபிக்ஸட் பண்ண அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் எக்ஸ் ருபீஸ் என்னென்னா ருபீஸ் ஒரு முடியும் ருபீஸ் எக்ஸ் ஓகேவா ஃபிக்ஸடாக இருக்க அமௌண்ட்டை நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம் எக்ஸன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் லெட் த சார்ஜ் பர் கிலோமீட்டர் அதாவது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் ருபீஸ் ஒய் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒய்னா பத்து கிலோமீட்டருக்கு டென் ஒய் ஓகேவா அதுதான் நீங்கள் போட்டிருக்கேன் பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஃபிஃப்டீன் ஒய் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் புரிஞ்சுதா ஃபிக்ஸட் ரேட் எக்ஸு இதை வச்சுக்கிறேன் ஃபிக்ஸடாக ஒரு அமௌண்ட்டு அது கூட தான் எத்தனை கிலோமீட்டர் போகணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஃபார் அ ஜேர்னி ஆஃப் டென் கிலோமீட்டர் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் கிலோமீட்டர் வந்து டென் ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பே பண்ணாங்க செவன்டி ஃபைவ் இது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் அதே மாதிரி செகண்ட் எக்ஸ் ஃபார் அ ஜேர்னி ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பே பண்ணாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இது செகண்ட் இக்குவேஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபிக்ஸடாக ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் தென் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஒரு அமௌண்ட் ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து நம்ம பேனல் கோவிஷன் வந்து இங்கே ஈக்குவலாக இருக்கா இப்போ டேரெக்டாக நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தட் போனோமா ஸோ பை யூஸிங் எலிமினேஷன் மெத்தட் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இது நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா சேம் சைட் ஆகணும் சப்ராக்ட் பண்ணால் இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் இப்போ டென்னில் ஃபிஃப்டின் போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னில் செவன்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா என்ன வரும் ஃபைவ் டென்னில் செவன் போச்சுனா த்ரீ அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இந்த மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபைவ் விச் இன் ப்ரைஸ் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் சார் இது ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஏழு ரூபா பர் கிலோமீட்டர் பி ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் கண்டுபிடிக்காச்சு இப்போ இந்த ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் இன் எந்த இக்குவேஷன் ஈஸியாக இருக்குது ஃபஸ
that is less than b. x is equal to 5. Upper, one uh, fixed charge is equal to 5. If you have a fixed charge, it will be 5. It will be 5 kilometers per kilometer. That's what we say. Now, we have a fixed amount. We have a fixed amount. Fixed plus fixed plus ethanol kilometer into y equal to evil rupees. If we say this, we will do the same thing. Third, what will be a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? If we do 10 kilometer, we will do the fixed amount of x plus ethanol kilometer 25. Upper 25. Per kilometer modula 25 y per kilometer which is equal to yavula o namma kandu pittu. Ippo fixed rate unnu namma kinan termichi fixed price vandu anjirva. Ok va? Aduthadu. Charge per kilometer and the price per kilometer and the price per kilometer is equal to 7 rupees now it's 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 equal to 7 rupees for 25 kilometer how do we charge? x is equal to 5 x is equal to 5 x is equal to 5 x plus how do we charge kilometer? 25, upper 25 into 7, that is y. Harta, this is the same thing. 25 km is fixed amount, that is 25 km. This is per km. Okay, so x value is 5 plus 25 into y value is 7. Upper 25, 7 times is 5 plus 175. அப்பா, 180. எவ்வளவு உங்கள் பே பண்ணும் 180. Therefore, the person have to pay person have to pay a distance of 25 km is rupees 180. Rupees 180. இதல்லாம் கேட்டுக்காய் X ஓட வேலைக் கேட்டில் Y ஓட வேலைக் கேட்டில் அவுங்கள் 25 km போன்னா எவ்வளோ அப்பு 25 km போன்னா எவ்வளோ 180 rupees அவளவா வேலும்னும் கேட்டு இன்ன எல்ல புருந்துக்கு வெளியிது fixed plus எவ்வளோ km சால் இந்த point புருந்துக்கின்னா இதுக்கப் பிரா Thank you.